Bonjour et bienvenue dans ce troisième épi quatrième épisode de Darkest Dungeon, ça commence bien dis donc. Alors, la fois dernière on avait fait je sais plus quoi parce que je m'en souviens plus. Euh, mais ça s'était bien passé apparemment, il n'y a pas trop de personnages stressés, je, je m'étais occupé de les déstresser de toute façon. Euh, je vois que notre roster n'est pas plein, on est à 14 sur 15 donc on va pouvoir recruter un héros. Euh, donc on a le choix entre deux Seekers, euh, enfin deux euh, Rob euh, Highwaymen plutôt, un Robber et un Occultiste. Euh, de quoi est-ce que j'ai besoin euh, Highwayman, j'ai que j'ai que Toss pour l'instant. Euh, Robber, j'ai que Elianor et Occultiste, est-ce que j'en ai un au moins Oui, il y a Dookies. Bon ben, de ce point de vue-là, ils sont tous égaux. Euh, on va regarder un petit peu leurs stats... Euh... Ouais, bof, c'est... bien. Par contre, il a pas les, les skills que je préfère avec ce personnage-là. Euh... Ouais, bon. Celui-là, il est bien, mais sans plus. Euh... Celui-là a 10% de chance de scout dans le weld. C'est un donjon qu'on va souvent faire weld. Parce qu'il donne des parchemins, et on aura beaucoup besoin des parchemins. Euh, Love Interest, seulement le brevel, ça je m'en fiche. Et Stun Resist, moins 10, ça c'est un petit peu embêtant, mais bon, ça va. Euh, par contre, elle a pas du tout les, les skills que je veux. Euh, Celui-là, il, il a plus de vitesse dès qu'il y a beaucoup de lumière, ce qui arrivera souvent, donc euh, il aura souvent plus de vitesse, c'est pas mal. Et plus 3, plus 3 de critique en, en mêlée, c'est génial. Et obsédé par les ablutions et la propreté, euh, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Il va se laver dans les fontaines d'eau bénie ou un truc comme ça. Celui-là me plaît pas mal. Et enfin... Euh, le occultiste, euh, ouais, ça coûtera moins cher de lui faire des armes. Et il est fragile. <rire> Vous savez quoi bon, On va le prendre parce qu'il est fragile. Et on va le renommer sans plomb. <rire> non, je plaisante. Allez, attends. T'es trop mauvais. Euh, bon, on va prendre Percy comme prévu. Toc, et j'ai randomisé, et le prochain sur ma liste, c'est... Ah mince, j'ai pas marqué. Euh, mince, comment il s'appelait Ok, re tout le monde, c'était Seyfer. Et j'espère qu'il sait y faire quand il s'agit de mettre des dégâts aux ennemis. Mais pour l'instant, je pense pas qu'on fasse un petit tour avec nos niveaux 0, on fera ça plus tard. Parce que j'ai bien envie de faire une mission en médium, et commencer une mission en médium avec des niveaux 0, c'est pas une très très bonne idée. Donc, euh, on, les, on leur fera faire une mission short, par exemple. Ah, c'est pas mal ça. Plus 10 de damage pour un highwayman et moins 2 d'accuracy. Je vais peut-être faire cette mission là, en fait. Ouais, ouais, je vais, je vais lancer mes, mes niveaux 0 dans celle-ci. Alors, on va. On va mettre ces quatre là. Et on va les replacer. Euh, Qu'est-ce que tu sais faire Barbaric Yop, c'est très bien. J'adore ce skill. Breakthrough, c'est très bien aussi. Euh, J'avais bien choisi ce, ce Ventus. En plus, il est tout. C'est-à-dire qu'il est dur. Il a plus de, de HP. Euh, Celui-là, il adore être en deuxième position. Il a des bons sorts. Il a que un truc positif. C'est pas mal. Et boum euh, ok, boum, ce sera soit en troisième position, soit en quatrième. Alors celui-là, il a pas des sorts terribles. Ok, je vais mettre boum à l'arrière. Il sera pas super utile, mais on verra quand même. J'ai pas de personnage qui heal, ça c'est, ça peut poser problème. On va essayer d'y aller comme ça au talon. De toute façon, c'est pas grave, hein. si... si mes niveaux zéro meurent... Ça sera pas une, une catastrophe euh, catastrophique. Bon, du coup, je vais prendre pas mal d'items quand même, mais c'est histoire d'essayer qu'ils survivent. Hop, euh, euh, no Je connais pas très bien ce donjon en plus. Les Warrens. Enfin bon, j'espère que ça se passera bien. C'est une mission short et en, en niveau facile, donc a priori, ça devrait bien se passer. Oh, et puis le, la salle est sympa. Euh, il faut que je fasse 100% des combats. Bon bah on va partir par là-bas. Euh, je crois qu'il faut brûler ce truc là. D'accord, et du coup je... Oh, ça m'a enlevé ma peur des bêtes. Cool. Bien, bien pour toi, Ventus. Maintenant t'as plus que des stats euh, positives. 
Alors, est-ce qu'on va avoir un petit combat Non, il a dodge, je le trappe en plus. Pas mal. Pas mal du tout. Je vais essayer de rester dans la lumière le plus longtemps possible. Ok, il n'y a rien ici. Ah, cette fois-ci, c'est pas dodge, j'ai l'impression. Mais au moins, il a résisté euh, au bleed. Euh, Qu'est-ce qu'on fait d'une pile of bone On va essayer de la prendre. Ah, oh, oh, ouais. Bon, bah, t'es devenu soif de sang, fasciné par euh, les, ouais, la torture, les, les blessures et la mort. Mais on a l'habitude de, de tout ça. Ah, ce combat a mis un petit moment à apparaître. <rire> je, je pensais qu'il n'y en aurait pas. Mais ça va, ils sont surpris, donc ça va bien se passer. Euh, toi, toi, toi. Tu vas faire des Wicked Slice, parce que je pense que c'est ton attaque la plus puissante. Euh, damage Mode, moins 25%. Crit Mode, 10%. Par contre, elle a beaucoup de chance de faire des coups critiques. Celle-ci, je pense pas la faire, parce que sinon ça va me faire avancer, je pourrais plus rien faire. Quoique... Que... Non, c'est ce personnage-là qui pourrait plus rien faire. Bon, on va wicked slicer du coup. Euh, un breakthrough, ça permettrait de toucher les deux premiers, mais ça ferait pas énormément de dégâts. Donc, je vais tapoter le gros et boum, tu vas buff l'équipe. La... Voilà pour ajouter plus de précision et plus de chance de coup critique. Euh, intimidate, ça serait pas mal ça. Non. Ça pousserait le gros vers l'arrière, mais au final ça changerait pas grand chose. On va essayer de le, le défoncer vite fait. Euh, Boum, tu vas soulager un peu le stress. Hop, et je pense que tu peux finir avec un barbarie qui a pas. Non. Et ça va être à eux de jouer en plus. Ah, ça, ça me débuffe le barbarie qui a Je savais pas ça. 67% de chance de toucher avec euh, l'une ou l'autre des attaques, donc... Euh... Ah, 82% de chance de toucher avec celle-ci. Euh, je vais plutôt faire celle-ci. Blanket Fire, ça y est, ça commence. Slice and Dice, ça fait du dégât aussi, cette attaque. Il va falloir que je... Que je tue tout ça vite fait. Euh, 79% de chance de hit contre 85, mais celui-là, il a plus de vie. Euh, je lui fais de 5 à 11, ouais. Ok. <rire> C'est bien, ça va déstresser un petit peu mes gens. Bien joué, Cypher. En parlant de déstresser, on va refaire une petite musique. Il faudra que tu dodges. Merci. Allez. Oui, C'est vrai, elle a un debuff de dégâts et du coup elle va faire bah, moins de dégâts, tout simplement. Voilà. Bon, le, le combat s'est pas trop mal passé. J'ai plus 10 de max HP et moins 10 de stress résist. Ah, ça peut être sympa. Et j'ai récupéré de la nourriture, ce qui est pas mal. Euh, à qui est-ce que je pourrais mettre ça Plus de max HP mais moins de résistance au stress. Je vais mettre ça bah, à ma première ligne, bien sûr. Allez, on va rallumer la lumière. Ah, qu'est-ce que c'est que ces trucs Ah, il a encore son debuff de dégâts. Ok, ils font des attaques de stress. Faudrait pas qu'ils en abusent quand même. Et dodge. T'es censé dodge, t'es un joker et t'as as beaucoup de dodge. Enfin bon. Euh, ouais, bon je, vais, je vais soulager le stress. Et je vais tirer au pistolet. 3, 8, ou... Non, ça fait quand même bien plus de dégâts, ça. Waouh <rire> Ah oui, en même temps, t'as 13% de chance de critique. Comment ça se fait Ah oui, mais les plus 3% de chance de critique. D'accord, je comprends mieux. Fair enough. Euh, je vais les barbariques euh, yopper pour qu'ils soient stun. Et je vais les... Bah, les tapoter, tout simplement. 60% de chance de toucher avec toutes les attaques. Et ça va toucher. Stun. Et oui, il y a eu une mise à jour qui fait que maintenant, dès qu'un ennemi sort de stun, il a un buff qui fait qu'il résiste au, au prochain stun. Donc ça évite de les de les stun lock et de, que ce soit trop facile. Bon, c'est un peu dommage pour moi, mais tant pis. <rire> T'es es complètement fou, Cypher. <rire> c'est dingue. Oups. Raté, raté. Raté, raté. 
Bon ben ça va nous laisser l'occasion de déstresser un petit peu plus. Ah, seulement avec lui. Dommage. Et toi tu vas finir. Tout le monde, c'est vraiment un tueur ce cypher. Et j'ai récupéré des boucliers et une torche, ce qui est pas mal pour ce combat. Euh, je sais pas trop ce que je peux mettre dessus. Uh -huh. Je vais essayer, hein. on est là pour apprendre. Pas d'effet, une clé, je doute que ça fasse quelque chose. Une pelle peut-être hein. Je viens de perdre pas mal de sous là-dessus. Et une torche, je pense pas. Ah uh oh, ouais. <rire> Le de First Team, c'est la même chose, passionné par le, la mort et les blessures. Euh, je vais rallumer la lumière avant d'entrer dans cette salle. Et je suis à 100, donc il euh, y a de fortes chances que je surprenne les monstres dedans, mais il n'y en a pas. Ok, on va aller par là-bas. Des petites araignées euh, Je vais augmenter mes chances de toucher parce que ces araignées ont beaucoup de chances de dodge quand même. Et en même temps, ça augmente mes chances de critique à 14%. Vas-y, Cypher, montre-leur ce que tu sais faire. Ah. Je suis un peu déçu. Blight. Ah, c'est mauvais, ça. C'est mauvais et c'est pas bon du tout. Je vais faire un Barbaric Kiop, ça va tuer la première et ça va stun la seconde. Très bien. T'es censé esquiver, Jester alors, ils se font tous empoisonner, c'est... Ça va être problématique. Vas-y, fais un coup critique. Non, tant pis. Alors, plus 15 de dodge et moins 4 d'accuracy. Ah, ça, ça peut être bien pour le jester. De toute façon, il attaque pas, donc... Euh... On va lui mettre ça. Ça le fait monter à 30 de dodge. Je pense qu'il a plus grand-chose à craindre. Ouch. Bleed. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Rack of Blades, euh, je sais plus ce qu'il faut mettre là-dessus. Mais je crois que j'ai pas fait souvent ce donjon. Allez, allez. Ok, c'est les bandages. Et du coup, j'ai récupéré encore plein de nourriture. Je vais pouvoir m'en servir pour guérir euh, des gens. Voilà. C'est pas mal que je récupère autant de nourriture, le jeu me, me carie un petit peu. Hop, je pense que c'est bientôt terminé. Hop, bah on va manger une fois de plus si vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac 50 pièces, waouh Et pour l'instant j'ai rien du tout en gold, hein. ça va être une mission vachement pauvre. Bon par contre j'ai récupéré pas mal de boucliers, donc euh, c'est déjà ça. Et j'ai surpris les araignées. Surprise, ma faux. <rire> bon, boum, je suis désolé, mais t'es pas très utile dans cette mission, mais ça viendra, ton heure viendra. Euh, toi, tu vas faire un coup critique à la bien, cousin, non Tant pis. Euh, Est-ce que je fais un breakthrough en essayant de faire plein de dégâts Oui. Comme ça, l'autre, il va faire son, son hue. Voilà. Et elle aura peut-être le temps d'attaquer, non même pas. Et un coup critique pour finir, ça va soulager tout le monde et... Je pense que la mission est terminée. Plus 5 de protection, moins 8 de dégâts. Ouais, ça serait plus pour un tank, mais... C'est pas trop mon truc. Et la mission n'est pas terminée, ce qui veut dire qu'il y aura un combat dans cette salle. Je suis prêt. Les petits vers de terre, ça ira si j'attaque en premier, bien sûr. Non, j'attaque pas en premier. Te stun pas, il est stun. J'aurais bien aimé faire un You pour, euh, pour les tuer. Eh, hey, t'as 30 de dodge, dodge un peu. Oh, stun lock is coming. Euh, breakthrough, je pense que ça fait pas assez de dégâts. Non, ça fait que de 1 à 3, donc ça ferait pas assez de dégâts pour les tuer. Ça en revanche. Allez, on passe au deuxième tour. Ah, moi aussi j'ai du stun résiste, donc je peux pas me faire stunlock. Donc au final, c'est pas seulement un buff des ennemis, c'est un changement de mécanique de jeu. Donc ça va, je suis, je suis moins mécontent. Dodge. Malheureusement, 
ça n'a pas marché. Voilà. Et ces ennemis là donnent rarement de, de loot. Allez on va prendre la dernière torche, je vais utiliser cette torche comme ça. Ça n'a pas servi à grand chose mais bon. Euh, mon joker, euh, mon équipe est un petit peu en sale, euh, en sale état. Mais comme c'est la dernière salle, je vais pouvoir utiliser des... de la food. Et un de plus pour lui, et le reste ça sera pour lui. Voilà. A priori, il est censé dodge avec ses 32 dodge, donc... Waouh, wow, il y a beaucoup de monde. Allez, je compte sur vous parce que ça va être un combat un petit peu compliqué. Cypher, fais-moi rêver une fois de plus. Drums of Doom. Oh, un coup critique en plus. Waouh <rire> C'est quoi ce stress Sérieux Bien joué Cypher. Il va me vomir dessus. Je m'en fichais un peu de dodge celle-ci. Euh, Hugh, ça permettrait de tuer le mec à l'avant et de faire du dégât au mec à l'arrière. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Bon, ça a dodge, bien sûr. Ouais, bandaging, je sais. Euh, J'utiliserai bien mon bandage pour le Joker plutôt. Euh, breakthrough, ça me permettrait de tuer ce cultiste. Allez, on fait ça. 15 points de dégâts en tout, c'est vraiment bien. Ça vaut le coup d'être euh, debuff. Euh, le stress, je m'en fiche un peu maintenant. Donc euh, je vais plutôt buff. Faites qu'il n'aille pas aux portes de la mort celui-là, parce que sinon ça va être euh, une plaie. Euh, Dualist Advance, ça ferait combien de dégâts 4 à 8, ouais, ça vaut pas le coup. Allez, critique, c'est exactement ce que je voulais voir. Bien joué Cypher. T'es es un peu une machine à tuer dans cette partie. C'est un peu aussi grâce à Boom qui ajoute 1% de chance de coup critique à chaque fois. <rire> Dreams of Doom. Hitch. Bon, il reste que des ennemis qui font pas de dégâts mais qui me stressent, donc c'est pas trop grave. Je vais tuer le... celui qui a entamé. Mais non, t'as pas besoin de bandage. Et on va finir cette mission tranquillement par un gros coup de couteau dans sa gorge. Voilà, encore plus de boucliers. Il euh, y a un euh, dinner. Je crois qu'il faut utiliser ça dessus. Yeah, J'ai récupéré 50 de gold et plein de nourriture. Malheureusement, la nourriture va servir à rien. La mission est terminée. Ok. 425, sérieusement. Ça va à peine rembourser, mais... L'argent que je récupère de la quête et par terre, ça va à peine rembourser les coûts de... Déplacement. Bon, heureusement, j'ai récupéré plein de, de crest. Et puis, bon, au moins, euh, l'objectif est accompli, mes niveaux 0 sont passés au niveau 1. Alors, est-ce que. Oh non, ça c'est tellement mauvais. Ok, super. Super Je pense qu'au final, cette mission n'était pas worth it du tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence Lui, il est devenu elated, il veut seulement méditer. Bon, c'est pas grave. Euh, Kal n'est plus kleptoman. Et au niveau du stress, tout ça, tout ça, bah, ça se passe pas mal. Ok, donc je suis pas je suis pas très riche. On va envoyer nos, nos, braves, nos braves héros euh, se déstresser un petit peu. Boum, il va prier aussi. Taverne, qu'est-ce qu'on peut... Oh, Toz est encore au Beauvel. Apparemment, il prend du bon temps. Euh, du moment que j'ai pas à repayer, moi, ça me va. Et... Ventus ou Cypher, lequel on va soulager... Bon. On va soulager les deux. Quoique non, je préfère garder mon argent pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. Euh, donc, euh, bon ben ça fait un petit épisode de 20 minutes, euh, je suis désolé que ça dure si peu longtemps. On va regarder un petit peu ce qu'on va faire la prochaine fois. Déjà on a monté au niveau 1 dans Warrens. Alors la prochaine fois, qu'est-ce qu'on pourra faire Critical Stone, plus 1 de critique et moins 1 de speed. Moi ouais, ça peut être sympa. En plus cette mission nous donnerait des, des parchemins, donc c'est pas mal. Ok... 
Une mission short, je pense pas la faire. Et celle-ci, non, je pense qu'on ira pour celle-ci la prochaine fois. Donc euh, voilà pourquoi il faut garder pas mal de gold, parce que... C'est une mission médium dans Weld, c'est pas les plus faciles. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous, qu vous a plu, et on se retrouve une prochaine fois, salut